ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஐசியை வச்சு நம்ம எப்படி டபுள் சேனல் அதாவது லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டு சேனல் உள்ள ஆம்பிளிஃபயர் செய்யலாங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ஆம்பிளிஃபயர் மேக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாமலும் போகலாம் மேலும் நீங்கள் பார்த்துட்டு திரு டெக் சேனல் என்னோடய சக்தி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ஆம்பிஃபரோட டயக்ராம் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த டயக்ராம் நானே மேக் பண்ணிருந்து ஸோ ஓரளவு கிளியராக பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நல்லா இல்லை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்னோட ரிக்வஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டயக்ராம் பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிங்க ஸோ டயக்ராம் பார்க்க தெரிஞ்சாலே போதுமானது ஸோ எவ்வளோ பெரிய ஒர்க் கொடுத்தாலும் ஸோ அதோட டயக்ராம் இருந்ததுன்னா ஸோ சிம்பிளாக வேலையை முடிச்சு தூக்கி கெஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் டயக்ராம் பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிங்க ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஐசி அதனால் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்றுலேருந்து பதினாலு பின் வரலையும் இருக்கும் ஸோ பதினாலு பின் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்னாவது பின்னுக்கு ஃபார்ட்டி செவன் இஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி எடுத்துங்க ஸோ கெப்பாசிட்டியில் ரெண்டு டேர்மினல் இருக்கும் ப்ளஸ் மைனஸு ப்ளஸ் வந்து பின்ஸில் கொடுத்துருங்க மைனஸ் வந்து கிரவுண்டுக்கு கொடுத்துருங்க ஸோ ரெண்டாவது பின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் இஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி எடுத்துங்க ஸோ ப்ளஸ் வந்து பின்ஸில் கொடுத்துருங்க அதோட மைனஸ் பகுதியாக ஆடியோ இன்புட் ஆறு அதாவது ரைட் சேனல் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் கிரவுண்ட் எடுத்துங்க ஸோ கிரவுண்டுங்கிறது கிரவுண்டு பின் மட்டும் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம கிரவுண்டு எங்கே வேணா எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஐசியோட மூணாவது பின் ஐசியோட மூணாவது பின்னுக்கு ரெண்டு பக்கம் கொடுக்கணும் ஸோ என்னது பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்த்திங்கன்னா எட்டாவது பின்னுக்கு கனெக்ஷன் பண்ணணும் கீழே பார்த்திங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி எஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஒன்று கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ப்ளஸ் வந்து அஞ்சாவது பின்ல கனெக்ஷன் பண்ணணும் மைனஸ் வந்து மூணாவது பின்ல கனெக்ட் பண்ணுங்கள் நாலு தேவையில் விட்டுருங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது பின் ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் இஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி எடுத்துங்க ஸோ கெப்பாசிட்டி ப்ளஸ் பகுதியை பின்ஸில் கொடுத்துருங்க மைனஸ் பகுதியை ஆடியோ இன்புட்டு எல்லுக்கு கொடுத்துருங்க ஸோ அதாவது ஆடியோ இன்புட்டு லெஃப்ட்டு ஸோ அதை கொடுத்துருங்க அது கூடவே ஆடியோ இன்புட்டு லெஃப்ட் ரைட்டு கிரவுண்டு மூணு எடுத்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐசியோட ஏழாவது பின்னு ஐசியோட ஏழாவது பின்னில் ஃபார்ட்டி செவன் இஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி சேர்த்துங்க ஸோ கெப்பாசிட்டி ப்ளஸ் பகுதியை செவன்த்து பின்லையும் மைனஸை எட்டாவது பின்லையும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எட்டாவது பின்னு மேலே வந்து நம்ம மூணாவது பின்னு கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நைன்த்து பின்னு அதாவது ஒம்பதாவது பின்ல ஃபோர் செவன்ட்டி இஎஃப் அதாவது நானூற்றி எழுபது இஎஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஒன் சாரி சிக்ஸ்டீன் வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஒன் சேர்த்துங்க ஸோ கெப்பாசிட்டி ப்ளஸ் பகுதியை ஒம்பதாவது பின்னில் கொடுத்துருங்க ஸோ மைனஸ் வந்து மைனஸ் பகுதியில் பத்தாவது பின்லேருந்து ஒரு ஜம்பர் லைன் எடுத்து வந்து அந்த கெப்பாசிட்டியோட மைனஸில் கனெக்ட் பண்ணுங்க ஸோ அது கூடவே ஒரு தௌசண்ட் இஎஃப் சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஒன்று சேர்த்துங்க அந்த ப்ளஸ் பகுதியை அந்த கனெக்ஷனில் கனெக்ஷன் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பகுதியை ஸ்பீக்கர் ரைட்டுக்கு விட்டுடுங்க அது கூடவே ஒரு கிரவுண்டு எடுத்துங்க கிரவுண்டு வந்து நம்ம எல்லா கிரவுண்டுமே ஒன்றா தான் கிளைம் பண்ணும் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது கிரவுண்டு எங்கேருந்து வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கிரவுண்டு எடுத்துங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோட பதினொன்றாவது பின் ஐசோட பதினொன்றாவது பின்ல நானூற்றி ஏழு சாரி நாலாயிரத்தி ஏழு டயோடு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுங்க ஸோ பதினாவது பின்னே நம்ம பன்னெண்டாவது பின்னே அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாவது பின்னு ஸோ இந்த பதிமூணாவது பின்ல நானூற்றி எழுபது இஎஃப் சிக்ஸ்டின் வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஒன்று எடுத்துங்க ஸோ கெப்பாசிட்டியோட ப்ளஸ் பகுதியை பதிமூணாவது பின்னில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அது கூடவே தௌசண்ட் இஎஃப் சிக்ஸ்டின் வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஒன்று எடுத்துங்க கெப்பாசிட்டியோட ப்ளஸ் பகுதியும் அந்த ஃபோர் செவன்ட்டி இஎஃப் மைனஸ் பகுதியும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த தௌசண்ட் இஎஃப்போட மைனஸ் பகுதி கீழே அப்படியே விட்டுருங்க அது ஸ்பீக்கர் எல் அதாவது ஸ்பீக்கர் லெஃப்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பன்னெண்டாவது பின்லேருந்து ஒரு டேரெக்டாக ஒரு ஜம்பர் லைன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜம்பர் லைன் எடுத்து வந்து இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டிருக்கும் நடுப்பு அதாவது ரெண்டு கெப்பாசிட்டரும் கனெக்ட் பண்ண பின்ஸுக்கு நடுப்புற நம்ம இந்த ஜம்பர் லைனை கொடுத்துடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றாவது பின் பதினொன்றாவது பின்னு எந்த ஒயருமே டச் பண்ணாமல் நிறைய எடுத்துகிட்டு போய் நாலாயிரத்தி ஏழு டயோடு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி அதில் நம்ம பவர் டுவெல் வால்ட் அதாவது இன்புட் வால்டேஜை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த ப்ளஸ் வால்டேஜ் கூட நம்ம கிரவுண்ட் லைன் ஒன்று எடுக்கணும்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா கனெக்ஷனும் முடிஞ்சாச்சு ஸோ நம்ம டயக்ராமில் பார்த்தா இதே கனெக்ஷனில் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வேறு இதில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இல்லை ஸோ நீங்கள் அந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதே போலவே நீங்களும் பண்ணிவிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது அண்டு இந்த வீடியோவில் நான் நிறைய டீட்டெயிலாக சொல்ல நினச்சிட்ருந்தேன் ஸோ நிறைய ஃபைல் மிஸ்ஸிங் ஆகிருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரில ஸோ ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும் நான் ஃபோன்லேயே எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணுறதுனால ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனையும் கிடையாது நான் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம இப்போ ஆடியோ இன்புட் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆடியோ இன்புட் கொடுக்கலாம் ஆடியோ இன்புட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்ம ஃபார்ட்டி செவன் கே வாலிங் கண்ட்ரோல் ஒன்று எடுத்துங்க இந்த வாலிங் கண்ட்ரோல் எடுத்து நம்ம இந்த டயக்ராமில் என்ன கனெக்ஷனில் கொடுத்தோமோ ஸோ அதே கனெக்ஷனில் நம்ம ஆடியோ இன்புட்டு கொடுத்துடலாம் வேறு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐசியில் காம்பனன்ட் கனெக்ட் பண்ணுற மெத்தட் புரியலனாலும் சொல்லுங்கள் அந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அது மட்டும் டெலிட் ஆகாமல் அப்படியே இருக்குது ஸோ யாருக்காவது புரியலன்னு சொல்லுங்கள் நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கருக்கு க்ரௌண்ட் லைன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பின்லேருந்து க்ரௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்து எடுக்காதீங்க நீங்கள் பதினாலாவது பின்லேருந்து அதாவது இந்த பெரிய கெப்பாசிட்டரோட மைனஸ் பகுதியிலேருந்து நீங்கள் ஸ்பீக்கருக்கு க்ரௌண்ட் எடுங்க ஸோ அப்போ தான் அது ஒர்க் ஆகும் நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அண்டு இந்த ரெண்டு தௌசண்ட் இஎஃப் கெப்பாசிட்டர்லேருந்து ரெண்டு ஸ்பீக்கருக்கும் ரெண்டு அவுட் லைன் எடுத்துக்கங்க ஸ்பீக்கரோ ஸோ இதில் ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டரும் ஒரு ஒரு லைனு அதாவது லெஃப்ட் ரைட்டு ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் ஸ்பீக்கர் அவுட் எடுத்துக்கங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ இன்புட் எடுத்துக்கோம் ஸோ நான் ஆக்ஸ் பின்னு கனெக்ட் பண்ணி அதாவது ஃபார்ட்டி செவன் கே பொட்டேஷியன் மீட்டர்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதில் எடுத்துங்க ஸோ நம்ம எப்போதுமே வழக்கமாக கனெக்ட் பண்ணுற ஒரே மெத்தடு தான் ஸோ அதில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இல்லை இதில் உங்களுக்கு வேறு எதுனா டவுட்னா நீங்கள் பழைய வீடியோவில் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஆடியோ இன்புட் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ அதே மெத்தடு தான் இந்த ஐசியில் ரெண்டாவது பின்லேருந்து வர கெப்பாசிட்டோட மைனஸும் ஆறாவது பின்லேருந்து வர கெப்பாசிட்டோட மைனஸும் ஆடியோ இன்புட் அண்டு ஒன்றாவது பின்லேருந்து வர கெப்பாசிட்டோட மைனஸு இந்த ஆடியோ இன்புட்டுக்கு கிரவுண்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோ இருக்காது ஸோ பயப்பட தேவை இல்லை நான் அந்த இமேஜ் வச்சு கிளியராக எது அதில் எது எது கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பயப்படாதீங்க ஓகே இப்போ நம்ம இந்த போர்டுக்கு ஆடியோ இன்புட்டு கரெக்டாக எடுத்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டும் பவர் இன்புட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டை பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் ரெண்டு தௌசண்ட் இஎஃப் கெப்பாசிட்டி இருக்குல்ல ஸோ ரெண்டு டெர்மினுமே ரெண்டு ஸ்பீக்கருக்கான அவுட்புட்டு ஸோ இப்போ இதில் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற கெப்பாசிட்டியோட ஒரு டெர்மினல் லெஃப்ட் சைடு ஸ்பீக்கர் இருக்கும் ரைட் சைடு இருக்கிற கெப்பாசிட்டியோட ஒரு டெர்மினல் ரைட் சைடு ஸ்பீக்கருக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கருக்கும் ஒரே கிரவுண்டு எதுலேருந்து எடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பதினாலாவது பின்னிலேருந்து எடுத்துடுறோம் ஸோ அடுத்தது நம்ம பவர் இன்புட் எப்படி கொடுக்கலாம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த போர்டுக்கு பவர் இன்புட்டு டுவெல் வால்ட் கொடுக்கணும் ஸோ எங்கெங்க கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பதினாலாவது பின்னில் கொடுக்கணும் பதினாலாவது பின்னில் நம்ம பெரிய கெப்பாசிட்டி ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி அதோட மைனஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டுருப்போம் ஸோ அந்த மைனஸில் பவர் லைனோட கிரவுண்டு கொடுக்கணும் அதாவது ஜீரோ வால்ட் இந்த கெப்பாசிட்டியோட மற்றொரு பகுதியில் அதாவது ப்ளஸ் லைனில் நம்ம ஒரு டயோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டயோடில் டுவெல் வால்ட் இன்புட்டு கொடுத்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த போர்டை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறவங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு இந்த வீடியோட டெஸ்டிங் வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சவுண்ட் எஃபெக்ட் செம்மையாக இருக்குது லெஃப்ட் ரைட் எஃபெக்ட்டும் சூப்பராக இருக்குது ஸோ நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அண்டு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்